Да. Да, это я. Нет, я уже давно не сплю. Да, я тебя помню. Передай своим друзьям, чтобы звонили в отдел маркетинга. И что с того, что ты мой одноклассник? У меня еще однокурсники есть, у них есть жены и дети. И что, все будут звонить мне домой? Мы с мелкими рекламными фирмами не работаем. У нас журнал высокого уровня. Это все. Извини, у меня больше нет времени на беседу. Алла, я просила вас приходить на 10 минут раньше. Елена Николаевна, я спешила. Неужели я прошу невозможного? Извините, я буду выходить раньше. Прекрасно. На ужин приготовьте мне салат из зеленой спаржи и поставьте в холодильник. Вызовите мастера проверить интернет, он вчера тормозил. Сдайте в химчистку шторы и повесьте лиловые. Еще раз вы опоздаете на 10 минут, я вас уволю. Это все. хотела-то? Поцарапали ее где-то, а она на меня всех собак спустила. Песня осторожней. Из-за нее Толяна уволили. Толяна? Mm -hmm. За что? Зазевался. Не сразу ворота ей открыл. Такой хайп подняла. Не баба, зверь. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Здорово. Опять. Mm. Цветы. И тебе доброе утро, Танюш. Так, а что с нашей начальницей? Все нормально? Нормально. На три минуты уже как опаздывает. Она каждый день приходит на 20 минут раньше. Может себе позволить один день прийти вовремя? Может, конечно. Просто сейчас такое творится на улицах. Мало ли что. А что творится? Зима творится. А тетка за рулем вообще отдельная катастрофа. Елена Николаевна не тетка. <смех> Ладно, по-моему, типичная женщина. Гриш, не морочь мне голову и отнеси букет к себе в студию. Зачем они там нужны? Тебе не надоело разоряться на букет? Ее раздражает твой букет? Не-не, она любит белые розы. Ты скандал хочешь? <смех> скандал будет по-любому. Не заходи в ее кабинет, там проветривается. Да больно надо. В клетку ко льву собственными ногами заходить. Тем более, что эта клетка проветривается. Ты не забыла? Текст об открытии бутика на Тверской должен быть на столе у Лены в 10 утра. Я не успею. Успела. А знаете, что мне про нашу Лену рассказали? Рассказывай быстрее, а то у меня еще текст на стол нести. Оказывается, от нее 10 лет назад муж сбежал. 
Боже мой, кто же этого не знает? Я не знала. Ну, ты же у нас недавно. Послушайте, это после этого она стала такой, ну, такой... Ну, скажем так, более требовательной, да? Какая она требовательная? Она серва, и муж здесь ни при чем. Хорошо. Между прочим, за 10 лет можно было стольких мужиков найти. Это не тот случай. Она же сохнет, по нему она забыть его не может. И ненавидит других мужчин, и таких красивых девушек, как ты. Я, по крайней мере, чужих мужей не увожу. Мне свободно хватает. А еще говорят, что этот бывший муж звонит ей иногда. Она становится белой и пушистой. Это что? Вынести немедленно. Елена Николаевна, они безумных денег. Тогда продашь их у метро. Кстати, где сам Григорий? А он... А... Я жду макет обложки. Гриша, Елена Николаевна на месте. Цветы велела выкинуть. А -а -а, аккуратнее, Гошина, я ж только пол помогла. Возьмите. Гриша опять притащил. Спрячьте их куда-нибудь, чтобы не видно было. А зачем прятать? Я на кладбище отнесу. О, муж порадуется. Так, ты пойдешь или вместе пойдем? Вместе пойдем. Уговорим ее заменить эти дурацкие часы на обалденную кожаную куртку. Останутся часы. Она терпеть не может кожаных курток. Да ерунда! Мы же не предлагаем купить ее. Речь идет об оформлении разворота. Послушай, ее бывший муж сбежал с девкой, которая носила кожаные куртки. Ее теперь от вида кожи воротит, понимаешь? Настолько сумасшедшая? Настолько. Пошли. Подожди, подожди. Ну, нечего заморачиваться тогда. Оставим часы. Надеюсь, ее мужик сбежал не именно в таких часах. Пошли. Сколько раз я тебе должна повторять, что ты должен придумать несколько вариантов обложки? Объясняю, чем эта обложка плоха? Она банальна. Она ничем не отличается от тысячи других, которые лежат на прилавках. Ты же можешь придумать нечто креативное. Вот иди и придумай. Это все. Скажи, у тебя когда-нибудь бывает хорошее настроение? Будет, когда ты принесешь мне талантливую обложку. Ох. Еще, Гриш, я тебя заклинаю, не носи мне цветы. Почему? Потому что цветы приносят либо на свидание, либо на похороны. Живи сто лет. Я могу тебя пригласить на свидание? Нет. Пять лет я у тебя работаю. И каждый день я прошу тебя встретиться и просто посидеть, как нормальные люди. У меня нет времени тебе объяснять, что у нас могут быть только деловые отношения. Иди и занимайся обложкой. Я надеюсь, ты... Я не обиделся. Я привык. Я увольняюсь, готов приказ. Здравствуйте, редакция Fashion Time. Вы меня ждете? Да, здравствуйте, у нас вопросы. Мы хотим посоветоваться. А вы сколько лет в редакции работаете? Три с половиной. И вам все еще нужна нянька? Илья Николаевна, простите, пожалуйста. Пошли. Таня! Где Годунов? Он просил о встрече в 10.30, уже 10.35. Он стоит в пробке, звонил, очень извинялся. Значит, позвоните ему, скажите, что разворачивался. Его время вышло. И где текст о бутике на Тверской? У вас на столе? Это не текст, это ломовая халтура. Вызовите ко мне Петрову. Бог не перестает тебя любить. Она только что чуть не наехала на твой текст. Но тут позвонил он. Да. Привет. Ты в редакции? Да. А я мимо проезжаю. Сейчас? Ну да, по кольцу еду. Слушай, давай встретимся, а? Конечно. Давай позавтракаем вместе. Ну ты ж как всегда с утра ничего не ела. Нет. Минут через десять будут тебя ждать на парковке. Хорошо? Я выйду. Давай, я жду. Угу. Таня? Да, Елена Николаевна? Меня не будет около часа угу. или, или двух. Пальто? Угу. Да, и позвоните, пожалуйста, Грише. Угу. Передайте ему, что его обложка не так уж плоха. И выясните, что там у Варвары со Степаном. Угу. Как я выгляжу. Люди! Можно кофе пить!
Жена все травой кормит? Mm, не говори. Не то слово. Знаешь, с рынка привозят целые сумки травы, как будто она дома козла держит, а не мужа. Ну что, с добрым утром, бывшая жена. Доброе утро, бывший муж. Рассказывай, как жизнь. Mm, тихо. Извини. Mm. Когда ем, я вне зоны доступа. Рассказывай. А что рассказывать? Все по-старому. Ну Ничего как? нового. Работы много. Через месяц, думаю, поехать отдыхать на Крит. Mm, да ты что? С кем, если не секрет? Одна. Ты же знаешь, я всегда люблю отдыхать одна. Ну, старуха, но не всегда. Когда-то тебе нравилось отдыхать со мной. Ты знаешь, а меня Ольга решила рискнуть Таиланд вывести. Надолго? На месяц. Ты знаешь, она хочет, ну, как следует, расслабиться, отдохнуть, попутешествовать. Ну, в общем, по полной программе. А ты сам чего хочешь? Я? Ну, я не знаю. Я просто боюсь, что за этот месяц мы друг друга утопим. В глубоких водах прибоя. А если честно, Лен, похоже... М -м, спасибо. Угу. Да. Ну, все очень вкусно. Просто супер. По-моему, этот брак у меня что-то, в общем, не задался. Не знаю, ну, то ли я такой придурок. Не, я понимаю, что я придурок. Ну, не такой же степени, ну. Просто мне сказочно не везет. Угу. Кстати, ты сегодня вечером что делаешь? Да вроде никаких планов не было. А знаешь, у меня есть предложение. Пойдем со мной на концерт. Клуб 100 тонн. Выступает группа «Парадокс». Тебе когда-то они нравились? М? Пойдем, а во сколько? В девять начала. Заехать за тобой? Да нет, не надо, я сама приеду. Видели, как она сияет? Как будто только что она сожрала одного из спонсоров. У нас мало времени, мы торопимся. А он опять нашел пять минут, чтобы с ней встретиться. Нельзя ли заплатить этому бывшему мужу, чтобы он каждый день с ней встречался? Работаем, работаем. Нет, не знаю. Так, в начале вот это фотография. Нет, ну что это за Ну что это за Ну ты что предлагаешь? Я предлагаю сначала исправить ошибки. Нет, давай покажи фотографии. вот с бровями. Вот это вот с бровями. Ты с ума сошла? Вначале... Ну ты с ума сошла в нашей фуре, это совершенно не понравится. Катя, Наташа и ты, Люда, пройдемте со мной. Куда? Пройдемте со мной, мне нужна ваша помощь. На расстрел повели? А моя когда очередь? Еще поживу? Свободен. В смысле увольнения? Можешь делать все, что хочешь. Я даю тебе отгул. Для начала надо снять напряжение. По чуть-чуть коньячку. Скажите честно, нас закрывают? Нет. У нас все замечательно. Девочки, мне нужна ваша помощь. Меня внезапно пригласили в клуб на концерт, а мне нечего одеть. Так что несите все, что у вас есть. Редакция «Трюмф». Елена Николаевна нет и сегодня не будет. Звоните завтра. Ну, ее пригласили. Слушайте, куда надо, туда и пригласили. Слушай, зачем туфли кому понесли? Лене. Зачем? Наряжается. Зачем? У нее же никого нет. Собралась помереть от одиночества. Хочет в гробу выглядеть ухоженной. 
Угу. Понятно. Привет. Привет. Угу. Принесла? Держи. Подойдет? Угу. Спасибо, то, что надо. У тебя же сумма полный шкаф. Мне нужен был именно твой золотистый клатч. Ясно. Он тебя опять поманил, и у тебя опять крышу сорвало. Подумаешь, поеду в клуб, послушаю музыку, развеюсь. Изведешь себя, как тогда. Когда тогда? Всегда, когда на горизонте появляется Арсений. Он мне сказал, что у него проблемы с женой. И что? У него после тебя с которой женой проблемы? Да ладно. Не ладно. Каждый раз ты надеешься, что он к тебе вернется. Он каждый раз заводит новый роман. А ты опять в черной тоске. Не устала? Устала, но вдруг? Стоит выбросить его из головы, и сразу же рядом появится мужчина, который будет носить тебя на руках. Спасибо, я сама передвигаюсь. И потом, ты же знаешь, я пыталась забыть его. Когда таблеток наглоталась, когда еле откачали, это ты называешь пыталась. Столько лет никто никого не любит. Никто и никого. Извините. Дружить с бывшим мужем. Извращение. Мариш, но ты же понимаешь, что это единственный шанс видеть его хоть изредка. Это безнадежный случай. Высади меня, я даже пешком. Мариш, ну не сердись. Ну я же все понимаю. Полюбила не того, кого надо. Выскочила замуж по глупости, а теперь не могу успокоиться, что он удрал от меня к красотке на спортивной тачке. Так он и от нее потом смылся. Как ее звали, Ника? Мариш, ну иди уже, я опаздываю. Спасибо за сумочку. Спасибо, что приехала. Слушай, давай отойдем. Что-то случилось? Да, нет. Там моя Ольга. Ну и что? Слушай, сходи туда, а? Ну, посмотри, с кем она и что делает. Арсений, ты же вроде никогда не ревновал. Я сейчас не ревную. Просто у меня должен быть повод поставить точку. Лен, я прошу тебя. Хорошо. А потом пойдем на концерт? Да. Посмотрим.
Она там одна, с подругой. Так что можешь придумать другую причину. Да чего же гадко заносить? Прости, я понимаю. Чего-то я запутался совсем. Концерт начинается. Пойдем. Да ты знаешь, что то настроение пропало. Пойду в мастерскую поработаю. Заказ большой. Покажешь мне? Пока нечего показывать. Ты не обидишься? Нет. Зачем-то построила свой сюжет Наделила кого-то чем-то И никто не дал тебе совет Мы знакомы? Для этой истории я сам по себе Думаю, что нет Предлагаю исправить эту оплошность Давайте Меня назвали красивым именем Филипп Родители только не учли, что никто особо заморачиваться не будет и все будут звать меня коротко. Филя, как кота. Классно, Филя и Олена. Ну вот, вечер приобретает смысл. Филя, а ты разве не ваша жена? Нет, это абсолютно чужая жена. Mm. Виснет на мне. А я, знаете ли, терпеть не могу неверных женщин. Вот вы верная женщина. Я это сразу заметил, да? Мне просто некому хранить верность. Вас зовут. А, Лена, побудьте здесь минуту, а я от нее откручусь. Филь, не надо ни от кого откручиваться. Я просто допивала свой бокал шампанского и ждала трезвого водителя. Так я могу вас отвезти, я сегодня не пил. Филь, идите к своей чужой жене. Я вас не вижу. Вы где? Мерседес черный. 163. Да. Может, я вас все-таки отвезу? Нет. Почему? Потому что вы мне омерзительны. И вы, и ваша чужая жена. Елена, здравствуйте. Простите, я долго искал вашу машину. Держите ключи. Хорошо. И куда мы едем? За опоздание вы оштрафованы на тысячу рублей. Это где это я опоздал? Когда вы позвонили, что подъехали, я вышла, вас не было. Ну, я просто машину не сразу нашел, вот и все. Это ваша проблема. 
Да подавитесь вы своей тысячей. А за грубость клиентам вы уволены. Это кто вам сказал? Это я сказала. А... Что? Случилось что-нибудь плохое? А я что, похожа на самого несчастного человека в этом городе? Да нет. Просто видно, что полоса неудачная. А у меня такая поганая полоса уже 10 лет тянется. Скоро начнется хорошая полоса и тоже будет идти очень долго. Главное, нос не вешать. Ладно. Простите, что я вам нагрубила. Да ладно. Ничего страшного. Я привык. Выпивших хвожу. Спасибо, что не побили. Так все-таки, куда мы едем? На Мосфильмовскую я покажу. Хорошо. Ну ладно, тогда, может быть, я... А вот она идет. Она? Да. Вы, Елена Громова? Да. А в чем дело? Я соседка Ники. Ники Большаковой. И что вам нужно? Она погибла. На машине разбилась. Когда это случилось? Уже три дня как похоронили. И зачем вы пришли ко мне? Вы знали Нику? Нет. Странно. А что вам странно? Ну, вы вроде бы ее имя знаете. Да, имя знаю, но мы не были знакомы. Так что примите мои соболезнования. Извините, уже поздно, мне пора идти. У нее дочка осталась. Сашенька. Десять лет. Она пока у меня ночует, но участковый сказал, что если за неделю родственники не объявятся, будут оформлять ее в детский дом. Я вам ничем не могу помочь. Девочку жалко. Да, жалко. Извините. Простите, а почему вы пришли именно ко мне? У девочки ведь есть отец? Не знаю. Я его ни разу не видела. Дело в том, что Ника в больнице записку написала, просила дочери передать. Так вот там она пишет, что отец Саши Арсений Нефедов, а внизу другой ручкой ваше имя и адрес. А почему вы пришли ко мне, а не к ее отцу? Может быть, все-таки зайдем, а? а то холодно. Хорошо. На похороны из-за родни никто не приехал. Но похоронили, я сразу начала отца Саши искать. Ника ведь мне ничего о нем не рассказывала. Обратился в адресный стол. Адрес дали, а телефон не дают. Но я поехала по адресу. А там, представляете, его жена чуть с лестницы меня не спустила. Не смейте, говорить сюда больше никогда приходить. Еще раз придете, я на вас в суд подам за шантаж. А мне сейчас нельзя в суд ни в какой. Я же к мужу в Америку лечу. Вы так не переживайте. Я знаю этого человека, я с ним поговорю. Он девочку не бросит. Нет, ну а мачеха-то какая, а? Представляете? Ну, мне просто жалко такой мигири Сашу отдавать. И в детском доме ей будет плохо. У нее же характер. Вся в мать, без тормозов. Пожалуйста, Леночка, поедемте, а? Ну, вы хоть на девочку посмотрите. Не зря же Ника вас записки написала. Видит Бог, я смерти не желала. Она у меня мужа увела. 
и у меня мужа уведут, если я в Америку не полечу. Поехали, Леночка, пожалуйста. Ой, проходите. Леночка, я вас очень прошу. Вы, пожалуйста, уже переночуйте с ней сегодня, ладно? А то мне надо вещи собирать утром самолет. Да, только завтра, когда опека придет, вы скажите, что я ночевала с ней. У меня на это есть разрешение. А вы тоже можете взять разрешение. Они вам дадут. И им еще даже лучше, чтобы сами не заморачиваться. Возьмите ключи. Спасибо. Ты кто? Тебя тоже муж в Америке ждет? Нет, у меня нет мужа. Ни в Америке, ни в Африке. У меня вообще никого нет. Тогда уходи. Мне несчастные не нужны, я сама несчастна. Я не могу уйти, ты не можешь ночевать одна. У меня тоже мама умерла, когда мне было 6 лет. Меня бабушка воспитывала. Доброе утро. Доброе утро. Ты так рано встала, давно? Нет, недавно. Как мне вас называть? Зови просто Лену. Лена, вы завтракать будете? Нет, если можно, я бы выпила кофе. Хорошо, я сварю вам кофе. Я смотрю, ты все умеешь, ты чистюля. Я не чистюля, я просто не люблю беспорядка. Вы можете принять душ, если хотите, я жду вас на кухне. Нет, сломался. Мама новый просто не успела купить. Да ничего. Волосы сами высохнут. Вы на работу не опаздываете? Нет. Сегодня же суббота, выходной. А мама по выходным работала. А кем твоя мама работала? Инструктором по вождению. Вам кофе с молоком? Нет, не надо, я люблю черный. А мама пила с молоком. Этот пакет она надрезала.
Саш, давай ты переедешь ко мне. У меня большая квартира, я могу тебя в школу отвозить. Это же квартира съемная. Да. Хозяин уже звонил, что после первого освободили. Ну вот, давай ты ко мне переедешь. Зачем? Меня все равно через два дня в детский дом увезут. Детдом это то же самое, что школа. Только с ночевкой. На всем готовом. Спасибо, что спали со мной этой ночью. А тут соседка очень храпела. Саша, мама говорила что-то про твоего отца? Мне нет отца. Саша, возможно, мама не хотела об этом говорить, но ты же взрослая девочка. Ты понимаешь, что детей не покупают в магазине. Я в курсе, откуда берутся дети. У вас ведь нет детей? Нет. А что заметно? Заметно. Тот, у кого есть дети, никогда не съедят последние пирожные. Извините, на здоровье. Это ваша фотография? Да, это я. Но я не была знакома с твоей мамой. Я у нее спрашивала, кто на этой фотке. И что мама сказала? Моя мама у вас мужа увела? Я все спрашивала, что за тетка на фотографии. Она сказала, перед этой женщиной я очень виновата. Я разрушила ее брак. Это правда? Это было очень давно. Мне пора. Будете уходить, захлопните за собой дверь. А куда ты идешь? На урок китайского. В соседнем подъезде. Куда? Китайский учу. Мама заплатила за месяц вперед. Глупо пропускать последние занятия. Хорошо. Я сейчас уйду, приду вечером. От твоего Арсения одни только проблемы. То разлюбить его не может, то дочка его на голову сваливается. Мариш, ты знаешь, о чем я подумала? А может быть, это судьба? В каком смысле? Это трагедия несчастная девочка и я. А ты-то здесь при чем? У тебя все в порядке. В порядке. Круглые сутки строю себе железную бабу. Я до ночи торчу в редакции. Сотрудников мариную работу себе придумаю, чтобы вернуться домой, попозже и сразу лечь спать. А ты в бассейн ходи. Я тебе давно предлагала. Да какой бассейн? Я никому не нужна. Вон твои родственники. Тебе по сто раз на дню позвонят, когда ты ко мне приезжаешь. Дуй на машинке. А я на неделю уехала отдыхать. Мне три раза позвонили, и все три раза по работе. К чему ты клонишь? Ну, конечно, пора давно мужика завести. Конечно. Пристегивайся. Ай. Так, поедем. Мариш, подожди. Ты только не сердись. А как ты думаешь, может быть, эта девочка будет жить со мной? Да кто тебе ее даст? Ты кто? Я ей никто, но Арсений ее отец. Я все продумала, Арсений ее удочерит. А жить она будет со мной, тем более, что Ольга не захочет воспитывать чужого ребенка. А ты хочешь? Я хочу. У меня никого нет, у нее тоже. И потом, семья это не всегда мужчина, женщина, дети. Вон бабушка меня одну вырастила, и мы были семьей. Лен, послушай, мне тоже очень жалко эту девочку. Но пойми, ты совершенно чужой ей человек. Она дочка моего любимого мужчины. Ну, ты не знаешь, это точно. Я узнаю. Ленка, то, что ты надумала, ужасно сложно. Ты не представляешь, как сложно это будет оформить. Вот ты мне в этом и поможешь. Ты же юрист, сделай это ради меня. Да, у меня не сложилось с любимым мужчиной. Я все понимаю, но я могу растить его дочку. Частичку его. Поможешь? Помогу, куда я денусь. Может, попросить?
Максимум его обогреватель включить. Я закоченела уже. Я уже намекала. Он не слышит. Я тут читала про одного великого художника. Он рисовал Офелию с натурщицы. Так в ванной вода остыла. А она очень уважала художника и постеснялась сказать. Так и померла в ванной. Арсений Петрович, mm -hmm. вам не холодно, нет? Никому не холодно. А вы? Вы просто пылаете. Вы полны приятных предчувствий, потому что ждете фавна. А кто фавн? Фавна? Наш заказчик. Да ведь он, конечно, но платит отлично. Так, Люсь, ну-ка... Подумай о чем-нибудь приятном. Так, зажгись изнутри. Просто улыбнуться можешь? Молодец. Далин, привет. Я в мастерской, что? Что-то случилось? Ты уже здесь? Да, хорошо. Да? Угу. Так, девчонки, похоже на сегодня все. Встречаемся в среду и одевайтесь теплее. Я не хочу, чтобы вы заболели и умерли, как-то натурщица. Спасибо. Спасибо. Спасибо.